，白俄罗斯反政府武装为乌军送上神助攻，如何摆脱困境？卢卡申科想到了中国。大家好，我是肖英华。俄军 A 五零预警机疑似在白俄遭遇无人机袭击，暴露俄军防空雷达网漏洞百出。近日，俄军一架 A 五零预警机疑似在白俄境内遭遇袭击，这件事被炒得沸沸扬扬。但白俄罗斯方面予以否认。几天后，随着白俄罗斯总统卢卡申科结束对中国的国事访问，其乘坐的专机到达白俄罗斯上空时，俄军出动了一架 A 五零 U 预警机为其接风洗尘，全程半飞。白俄罗斯 ATN 新闻社发文称。这就是那架被说成因袭击而被拆解的 A 5 0预警机，它正在执行警戒任务。作为最早散布这条袭击消息的主角，一家名叫“八一炮”的白俄罗斯反政府武装，前不久在网络上公布了一段两分十六秒的视频。视频中，一架四旋翼无人机大摇大摆地进入俄军基地，入入无人之境，在 A 5 0 U 机背上。逗留片刻后，有恃无恐地飞走了。不过，巴埃炮称这段视频摄于两周以前，这次袭击的画面还没有发布出来。其实 ，A 5 0又遇袭这件事，美国方面也是不相信。美国战区军事网站根据卫星图片发现，那架被炸的 A 5 0又外观并没有明显的变化，但是也相信巴埃炮有这个能力。事实上，根据八一炮发布的那段两分十六秒的视频，可以看出俄军空军基地的防空系统漏洞有多么的明显，竟能让这么一架肉眼可以看得见的低空慢速的无人机堂而皇之的闯入进来，简直是不敢想象。这比之前俄本土空军基地遭到自杀式无人机袭击更为打脸，对俄军防空系统是一种赤裸裸的羞辱。依我看，现阶段的俄军需要做的，不是在八一炮宣称袭击事件之后，第一时间站出来自证清白，而是该好好的对自家的基地防空系统来一次大规模的查漏补缺，严格处理一批玩忽职守的工作人员，亡羊补牢，为时不晚。毕竟已经有多次本土被乌军袭击的教训在先，如今俄罗斯在西方把控的舆论战上完全处于下风。这段视频，相信对俄罗斯民众而言，打击有多大是可以想象的。关于这起袭击事件，结合目前已经掌握的线索，我们可以大胆猜测，这很有可能是反政府组织“八一炮”与西方反俄势力的又一次成功的勾连。他们的目的很简单，给亲俄总统卢卡申科制造难题，让俄白联盟出现奸细，把局势搅乱，自己则浑水摸鱼。甚至试图以此作为投名状，博取西方国家的强力支持，借机推翻现政府而上位。要知道，这个组织的总部可是位于波兰的首都，他们组织活动的经费来源是美国、波罗的海国家以及波兰等国的民主基金会。波兰如今是西方援乌武器的前线中转站。而在俄乌冲突爆发前一年，八一炮曾对白俄罗斯境内的多处铁路网进行了破坏，目的就是阻止俄军在白俄罗斯境内集结，继而南下对乌克兰构成威胁。卢卡申科深知其中的内幕，因此也加紧了同俄罗斯的合作关系，进一步推动俄白联盟一体化，在军事和经济领域为俄罗斯。大开绿灯。与此同时，卢卡申科还加强了和中国的合作，他坚持继续稳步推进两国全天候战略合作伙伴关系，在“一带一路”、台湾问题、经贸合作等关键议题上和中方达成共识。由此可见，困境之中的白俄罗斯政府也在努力探索自己的新出路，不愿跟西方媾和做冲突的搅局者。好了，今天就说到这里，咱们下次见。